안녕하세요 드림입니다 오늘은 경계석을 하차해서 운반하고 있거든요 그런데 이 도로는 굉장히 차들이 빨리 달리는 큰 대로죠 차들이 정말 빨리 달리고 있습니다 일단 경계석을 한 차를 내려놨는데 화물차에 가득 실고 왔죠. 요거를 먼저 운반하도록 하겠습니다. 지금 이제 지게차가 지나갈 수 있고 또는 굴삭기가 작업을 할수 있도록 한 차선을 이 공사하시는 분들이, 분들이 점유를 했습니다. 이 경계석은 무게가 상당히 무겁죠. 대충 한 2톤 이상 되는 것 같아요 자이 경계석을 이렇게 돌아서 90도로 저기 인도 위로 올려 놓을 겁니다 이제 조심해야 되죠 지금 앞에 이제 경계석을 깔아 놨는데 저걸 내리면서 지게발을 너무 세게 누르게 되면은 저 앞에 벌써 깔아 놓은 경계석이 깨지게 되거든요 그래서 정말 조심조심해서 지게빨이 닿지 않도록 조심하면서 작업을 하고 있어요 정말 조심해야 되죠 저거 지게빨에 닿으면 잘 깨집니다 경계석이 이상하게 약한 것 같아요 지게빨이 아무리 쇳덩어리로 되어있다 그래도 저 경계석에 닿게 되면 저 경계석이 깨져 버리거든요 너무 약한 것 같아요 자 일단 차가 또한 대가 왔지만 몇개 날라놓고 일단 운반을 해놓고 또 하차를 하도록 하겠습니다 이곳은 이제 굉장히 빠른 자동차들이 빠르게 달리는 도로이긴 하지만 저 앞에 이제 신호등이 있어서 신호등이 빨간불로 자동차를 정지시키면은 그때 이제 제가 지게차 작업하기 안전한 거죠. 그래서 주로 경계석을 하차할 때는 빨간 불이 때문에 하차를 하고 있어요. 물론 이렇게 운반할 때는 크게 문제가 없습니다. 이제 이렇게 발을 경계석을 놓고 발을 빼서 나올 때는 뒤로 많이 나오게 되잖아요. 그래서 차선을 하나 더쓸 수밖에 없어요. 그때 이제 신호수 분들이 자동차를 통제를 해주고 계세요 자이 경계석 같은 경우 간단한 짐이면서도 또 중량물이기 때문에 굉장히 조심을 해야 돼요 이거 하나 쏟아지면은 수습하기도 힘들죠 경계석이 지금 까다로운 짐이에요 어떻게 보면요 밴딩으로 그 경계석을 잘 포장을 해왔지만 저기 밴딩이 잘 끊어지거든요 네. 한번 끊어지면 좀 힘들어지죠 자 물론 회전을 해서 경계석을 또 하나 뜨도록 하겠습니다 언제든지 이렇게 도로 위에서 작업할 때는 정말 조심을 해야 됩니다 멀리서 달려오는 차들은 이 지게차가 이렇게 일을 하고 있어도 그냥 막 달려오죠 좀 조심하고 이 공사 현장 부근에서는 차량의 속도를 좀 줄여 줘야 되는데 그런게 전혀 없어요 언제든지 저도 이제 지게차만 운전하는게 아니고 승용차도 운전하고 다 하잖아요 운전할 때는 저도 이제 이런 걸 감안해서 공사 현장이 근처에 있다 그러면은 그 근처에서는 차량의 속도를 줄이죠. 속도를 줄이고 조심해서 그것을 통과해야 됩니다. 이 도로 위에서 작업하다 보면은 정말 사고가 많이 나죠. 정말 조심해야 되죠. 이렇게 차선 하나 더 먹을 수밖에 없잖아요. 그럴 경우 사고의 위험도 늘어날 수 밖에 없습니다 
운전할 때 보면은 많은 분들이 주의를 기울이지 않는 것 같아요. 어떤 예를 하나 들어볼게요. 제가 이제 지게차가 2차선 도로에서 좀 빠른 도로입니다. 지게차가 달려가다가 좌회전하기 위해서 1차선으로 들어가야 되거든요. 근데 그 도로가 굉장히 빠른 도로예요. 뭐 빠르다고 해봤자 60km 도로예요. 지금 대부분 60km 도로인데 지게차에겐 60km도 빠른 거죠. 어쨌든 2차선에 있던 지게차가 1차선으로 들어가기 위해서 좌측 깜빡이를 킵니다. 그리고 이제 백밀러나 사이드미러를 보면은 저 뒤에 오는 자동차들이 이제 지게차가 천천히 들어가니까 2차선으로 천천히 가고 있으니까 1차선으로 추월하기 위해서 깜빡이 킵니다. 그리고 1차선으로 들어가서 지게차를 추월하잖아요. 근데 지게차가 좌측 깜빡이를 켰는데도 불구하고 1차선으로 들어와요. 자 그러면은 어떤 현상이 벌어질까요? 제 지게차 같은 경우 충분한 공간이 확보가 됐기 때문에 1차선으로 들어갑니다. 그럼 그 차는 다시 또 2차선으로 들어가야 되는 상황이 발생되는 거죠. 그 사람들이 앞에 천천히 가는 차가 있으면 은 좌측 깜빡이 켜고선 그냥 앞에 차가 깜빡이 켜든 말든 신경 안 쓰고 바로 그냥 들어가 버리는 것 같아요. 지게차가 좌측 깜빡이 켜고 있으면 은 1차선으로 들어간다는 표시인데도 그걸 그냥 무시하고 지게차 추월하려고 하는 거죠. 근데 어떤 경우에는 제가 그 피해줄 수 있는 거리가 안 되는 경우도 있어요. 근데도 불구하고 끝까지 밀고 들어오는 차들이 있습니다. 항상 주의를 기울이셔야 돼요. 운전할 때는 깜빡이 잘 켜주시고 너무 깜빡이를 안 켜죠. 요즘에 너무 자동차들이 깜빡이를 안 켭니다. 저는 요즘 나오는 차들은 깜빡이가 안 달려 나오는 줄 알았어요. 너무 깜빡이들 안 키더라고요. 깜빡이를 안 키면은 그건 정말 약속이죠. 깜빡이라는 것은 자동차에 있어서 깜빡이라는 것은 굉장히 중요한 의사소통 그 도구입니다. 깜빡이를 켜야지 저 차가 차선을 바꾸는지 좌회전할 건지 우회전할 건지 알수 있는데 그냥 안 키죠. 깜빡이 좀 제발 좀 켜주세요. 그리고 지게차가 깜빡이 키면은 지게차도 똑같아요. 차량하고 차선을 바꾸겠다는 거죠. 자, 자회전 깜빡이 키면은 자회전을 하기 위해서 좌측 차선으로 들어가겠다는 건데 그걸 추월하겠다는 거죠. 추월하기 위해서 확 들어와 버리죠. 그러나 지게차 역시 차선을 봐서 들어와 있기 때문에 어떻게 빼도 박도 못하는 상황이더니요 그럼 그 차는 다시 또 본래 2차선으로 들어가야 되잖아요 정말 그런 경우가 많습니다 제가 이제 그거 그런 경우를 동영상을 찍으려고 하는데 좀 놓치고 있습니다 그걸 동영상을 한번 찍어서 정확히 보여드리도록 하겠습니다 말로 설명하는 것보다 직접 한번 보시면 알 거예요 정말 무모하게 추월을 하시는 분들이 많이 있어요 이렇게 도로에서 하차하게 되면 은 지게차가 굉장히 많은 차선을 잡아먹게 되잖아요 도로에서 하차하는 게 굉장히 위험한 거죠 현재 여기서는 저쪽에 있는 사거리에서 빨간불이 걸려서 차가 안 들어올 때만 제가 하물차에 지게발 꽂으러 들어가고 있어요 일단 하차만 해놓고 나면은 많이 리스크가 줄어들죠. 위험성이 많이 줄어듭니다. 경계석은 중량물이기 때문에 이 대형 화물차에도 많이 실을 수가 없어요. 몇 발에서 되지 않기 때문에 하차하는 것은 별거 아닌데 이렇게 대로에서 차량들이 속도를 내는 이런 도로에서는 좀 위험성이 많다는 얘기죠. 어쨌든 하차를 하고 있습니다. 이제 두 번만 내리면 되죠. 
자 이제 마지막 바레트 요거는 바로 들고선 운반하도록 하겠습니다 자 떠서 바로 운반을 합니다 많은 후진으로 가고 있죠 자 예전에 이, 이쪽 도로에서 이 보드블록 공사하면서 아 지금 무슨 일이냐면은 지게차 뒷바퀴 쪽에 저 라바콘이 끼어버렸어요 지게차 안에 들어가 있어갖고 회전을 하는데 원천 바퀴에 걸리고 있어요 그걸 빼내야 되는데 일단 요 경계석 내려놓고 빼도록 하겠습니다 저 라바콘이 제 시야에서 사라지게 되면 가끔 이렇게 이런 경우가 있을 수 있죠 교묘하게도 저 라바콘이 그 사이로 쑥 들어가 버렸어요 지게차 뒷바퀴 속으로 쑥 들어가 버렸거든요 자 일단 높이 올라가 보는데 안 빠지지가 않네요 그렇다면 핸들을 완전히 틀어 놓고 한번 빼 보도록 하겠습니다 빠졌나요? 이렇게 도로에서 작업할 때 이제 참 아까 드리려던 말씀이 예전에 이 도로를 보도블록을 교체하면서 오다가 출근 시간에 이곳에서 작업을 했거든요 너무 차가 막히니까 민원이 들어와서 공사가 중단됐었거든요 지금은 이제 그 출근 시간을 피해서 작업을 하는 것 같아요 출근 시간이 아니죠 모든 분들이 출근하고 난그 후의 시간입니다 이렇게 넓은 도로도 출근 시간에는 차가 좀 막히거든요 한 차선 막아 놓으면 볼만 하죠 오늘은 본의 아니게 좀 길어졌어요 제 영상이 길어졌는데 이것도 많이 줄이고 줄였거든요 너무 다 줄이고 나면은 지게차 채널인데 그래도 제가 지게차 동영상을 올리는 유튜브 채널인데 지게차 작업하는 걸다 잘라버리면은 뭐 어떤 의미가 없잖아요 그래서 일단은 동영상이 조금 길더라도 뭐 귀찮으신 분은 보기 싫으신 분은 스킵해서 막 돌려보셔도 되죠 자유입니다. 그 스킵 하시는 것은 마음대로 하셔도 돼요. 처음부터 끝까지 시청 안 하셔도 되죠. 그러나 이제 또 지게차 작업하는 게 궁금하다면은 천천히 틀어놓고 천천히 보세요. 제가 항상 말씀드리지만 저는 대본을 써놓고 이 동영상 편집을 하는 게 아니기 때문에 저도 이제 같이 보면서 제가 나레이션을 하고 있는 거죠. 그래서 많이 버벅대기도 하는데 저도 이것을 이제 한번 보고 두번 보고 대본을 쓴 다음에 녹음을 하고 싶지만 이게 원래 한 시간이 넘는 동영상이거든요 그 20분짜리 10분짜리 하나 보는데도 지겨운데 그한 시간 넘는 동영상을 두번세번 번 본다고 생각해 보세요 너무 시간이 많이 걸리잖아요 그래서 이제 어쩔 수 없이 대본 없이 그냥 제 머릿속에서 나오는 대로 이 동영상을 보면서 말씀을 드리는 거예요 어떤 때는 이제 두서가 없다 그러죠 주제도 정확하지 않고 이 말했다 저 말했다 그러기도 합니다 어쨌든 주의하실 점은 여기서 드리는 말씀들은 그게 정석은 아니란 얘기예요 정석은 아니고 제 생각이 많이 들어간 얘기죠 제 생각이 많이 들어간 얘기고 그러니까 많이 감안해 주세요 제 생각이 많이 들어갔고 또 틀린 말 그런 말도 많이 있습니다 틀린 생각도 많이 있어요 저도 사람이잖아요 저도 사람이기 때문에 제가 틀린 경우도 많이 있어요 
제가 하는 게 반드시 다 맞는 건 아닙니다. 그리고 그 생각도 저 개인의 생각이죠. 그리고 제가 뭐 지게 차이를 몇십 년 해왔던 어쨌든 저도 모르는 게 많이 있어요. 저도 모르는 게 굉장히 많이 있습니다. 세상은 넓고 정말 많은 일들이 기다리고 있기 때문에 저도 모르는 일도 많고 또 지게차에 대해서 제가 뭐 일이나 할줄 알지 뭐 정비까지 많이 알겠습니까? 정비 같은 거는 정비사 분에게 물어봐 주세요. 저는 제 지게차에 대해서만 남들보다 조금 더잘 알고 있겠죠? 제 지게차이기 때문에 저의 그 분신과 같은 그 도구잖아요. 뭐 많이 알 수밖에 없어요. 다니다가 어디가 아프다 그러면은 아이 지게차가 아프다 이런 것을 느낄 수가 있다는 거죠. 그것 뿐이지 남들보다 지게차에 대해서 많이 알지 못합니다. 자 한번 더 말씀드리지만 제가 하는 게 정석은 아니란 얘기예요. 그냥 항상 말씀드리지만 제 동영상은 참조만 해주시고 또 본인의 작업 하는 방법은 본인이 직접 깨달으시고 또 익혀 나가시면 되는 거예요. 사실 이제 운전이나 지게차 작업이나 모든 게 숙련이죠. 시간, 시간이 투자가 되면은 어느 정도 잘할 수밖에 없죠. 그렇지만 아무리 잘해도 항상 말씀드리지만 정말 아차하는 순간에 사고가 일어나게 되면은 그 모든 게 물거품이 된다는 거죠. 언제든지 내가 지게차를 잘하고 몇십 년을 하고 그랬다 그래도 자만해서는 절대 안 되는 게 바로 이 지게차 작업이죠. 자, 똑같습니다. 자동차 운전 수십 년 했어도 사고 한 번으로 훅 가는 거죠. 저도 지금 운전면허 딴 지도 벌써 30, 한, 36년, 7년 이렇게 됐네요. 어, 물론, 그렇게 됐지만, 언제든지 운전할 때마다 새롭게 생각합니다. 서두르지 않고, 항상 안전하게 운전해야 되거든요. 근데 지게차는 그 자동차에 작업을 할수 있는 도구까지 갖췄잖아요. 그리고 항상 작업을 할 때는 무거운 물건을 들고 다니고, 또 근처에 사람들이 있기 때문에 사람과 자동차들이 있기 때문에 자동차보다 더 많이 조심을 해야 된다는 거죠. 더 많이 조심을 해야 돼요. 항상 그 제품의 특성을 잘 살피고 현장의 상황을 잘 살펴야 돼요. 도로가 도로의 영향을 가장 많이 받는 게이 지게차라 그랬잖아요. 이렇게 주행하다가 정말 과속 방지턱만 넘으려고 해도 지게차는 엄청 덜컹거려요. 과속 방지턱 좀 세게 넘으면 쉽게 얘기해서 머리통 깨집니다. 몸이 붕 뜨면서 저 위에 쇳덩어리 갖다 부딪히면 어떻게 되겠어요? 머리통 아프죠? 항상 정말 뭐 재미없고 지겹더라도 안전한 게 해야 된다는 것은 맨날 말씀드리죠. 제가 동영상 지금 아직 천 개는 안 됐는데 동영상 올릴 때마다 안전에 대해서 말씀드릴 거예요. 아마 그만큼 이렇게 위험한 게 바로 이 지게차 영업용 지게차 작업이죠. 자 넓은 창고, 넓은 공장 마당 같은 데서 일하는 것보다는 이 야생이죠. 야생. 야생 그대로 이, 사, 이 사회는 야생입니다. 영업용지계차는 야생의 세계예요. 이 야생에서 작업한다는 거 살아남으려면 어떻게 해야 되죠? 정말 열심히 해야 됩니다. 우리 제 지계차 영상 봐주시는 분 모든 분들도 정말 언제든지 안전운전 하셔가지고선 살아남으세요. 치열한 현장입니다. 이곳은. 
이제 몇개안 남았는데 몇개안 남을수록 더 긴장 타야 된다는 거 긴장해야 된다고 말씀드렸죠 조금 남을수록 마음이 해이해지기 쉽거든요 그러나 지게차는 처음 도착했을 때부터 다 끝나고 발을 빼고 그 현장을 벗어날 때까지는 정말 긴장을 늦춰선 안되죠 이렇게 차 두대 하차하고 이렇게 운반하면은 거의 두 타임 정도 나오게 되죠 두 타임 지게차 요금은 14만원이죠 그러나 이제 또 한번 지게차 요금 말씀드리면은 이제 모르시는 분들은 이제 그 14만원을 다 번다고 생각할지 모르지만 14만원을 벌기 위해서 정말 이 비싼 장비와 저의 그 노동력이 투입이 되는 거잖아요 그리고 그 위험을 엄청나게 많이 안고 작업을 하는 거잖아요 그렇죠? 결코 저는 그 요금이 비싸다고 생각하지 않는데 또 소비자 입장에서는 그걸 비싸다고 생각하시는 분도 있어요 자 이렇게 해서 이제 오늘 작업이 거의 다 끝나가죠 이렇게 도로에서 작업할 때는 언제든지 넓은 공터에서 작업할 때보다는 더 많이 신경을 써주세요 자 이제 이곳 현장은 현재 경계석은 거의 다 내렸어요 경계석은 다 내렸고 경계석 작업이 다 끝나고 나면은 보도블록을 또 계속 내리고 운반하고 하는 작업이 또 기다리고 있을 거예요 거의 한달 정도 해야 되는 작업이거든요 이번에는 꽤 길게 나갑니다 한달 정도 이곳을 왔다 갔다 해야 될것 같아요 어쨌든 이 작업, 작업이 끝날 때까지 저도 최대한 안전하게 작업을 할 겁니다 자 요거 이제 두 개만 옮겨 놓으면 작업이 끝이죠 언제든지 안전운전 하세요. 감사합니다.